നമ്മളീ ഈ പ്രാവശ്യം യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കർണാടകത്തിലേക്കാണ് കർണാടകത്തിൽ മലയാളികൾ അധികം എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കമംഗ്ലൂർ എന്ന് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മിനി ഊട്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം പിന്നെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ മൂവിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ചുരം കയറി അങ്ങനെ വിരാജ്പേട്ട് ടൗൺ കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഈ ബിട്ടങ്കല വഴിയുള്ള ഈ മൈസൂർ റോഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോണിക്കുപ്പ എൻട്രി ഗോണിക്കുപ്പ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലി വളരെ കൂടുതൽ നൊസ്റ്റാൾജിയ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ ചിലവഴിച്ച ഈ ഒരു ടൗൺ കർണാടകത്തിലെ മിക്കവാറും ടൗണിൽ ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം കാണാം റോഡിൻ്റെ പാതിവശം പാർക്കിങ്ങിനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണിക്കപ്പ വഴി പെരിയാപട്ടണ പെരിയാപട്ടണ ടു ഹാസൻ അങ്ങനെ ഹാസൻ ടു ചിക്കമഗ്ലൂർ അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റൂട്ട് പൊതുവേ നല്ല തരക്കേടില്ലാത്ത റോഡ് ആ റോഡ് സൗകര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വാനരപ്പട ഏതോ ഒരു കായ് ഏതോ ഒരു കായ് കണ്ടപ്പോൾ വണ്ടിയിൽ അത് അടിച്ചു മാറ്റാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ഈ കർണാടകത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രദേശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് പ്രത്യേക ഒരു സൗന്ദര്യമാണ് നമുക്ക് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ കർണാടകത്തിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അവിടുത്തത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാളവണ്ടിയും കാളവണ്ടിക്കാരനൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയൊരു കൗതുകം തോന്നി സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും ഇത് കാണാൻ നല്ലൊരു ഇതൊക്കെ അപൂർവ കാഴ്ചയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ടോൾ ഗേറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഹാസൻ റോഡിൽ പക്ഷേ അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നുമില്ല മൊത്തത്തിലൊരു പത്ത് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വരുള്ളൂ പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ പൊതുവെ ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ജനങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര മടിയാണ് അവിടുത്തെ പോലീസും അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കുറേ തലകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ചെറിയൊരു ടൗണാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഒരു ഇളനീർ ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തു അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ് വിശാലമായ ലേക്കുകളും അങ്ങനെ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടങ്ങൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ഒരിക്കലും മുഷിപ്പിക്കാത്ത ഒരു റൂട്ടാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് So here comes our destination Chikmagaluru. We are heading to Chikmagaluru town. അപ്പ ടൗണിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 3 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നല്ല ക്ലീൻ ആണ്. ഹൈജീനിക് ഒക്കെ ഓക്കേ. നല്ല ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി. എല്ലാം കൊണ്ടും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആണ്. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് റെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തു യാത്ര ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതിനടുത്തുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ സറൗണ്ടിൽ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് ഹിരേ കൊലാലേ ലേക്ക് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടു ചെറിയൊരു വൈബൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും അത്ര വലിയൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട സംഭവം കൊള്ളാം അത്യാവശ്യം ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ടൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ചിക്കമംഗ്ലൂരിൽ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നല്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ലൊരു മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പതുക്കെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പലരും മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും മോർണിംഗ് വൈബൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ
നല്ല രസമാണ് ചിക്കമംഗ്ലൂരിലെ മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രസമാണ് പൊതുവെ തിരക്ക് തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ടൗണിലൊക്കെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സങ്കുലി രായണ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധീര യോദ്ധാവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കർണാടകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം എന്ന് ഗൂഗിൾ പറയുന്ന ആറായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഫീറ്റ് അടി ഉയരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് മുള്ളയനഗിരി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കാരണം വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പിറകിലായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ കയറ്റം കയറാൻ ആരംഭിക്കും പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ടെമ്പിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ കാര്യമായിട്ട് സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പോലീസ് റേഡിയോ റിയലൈസ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് കുറച്ച് കടകളുണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പോ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് മുള്ളിയങ്കരി മുള്ളിയങ്കരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പൊ വൈബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മച്ചാന്മാരെ വേറെ നമുക്ക് ഊട്ടി ഒരുപക്ഷെ ഊട്ടി ഇതിനെക്കാട്ടും നമുക്ക് റേറ്റിംഗ് കുറച്ചിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ അത്രമാത്രം അമേസിംഗ് വ്യൂ ആണ് കാണാൻ പറ്റും സറൗണ്ടിങ്സ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുള്ളനഗിരി ആ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒക്കെ സൂപ്പർ വൈബാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു വൈബാണ് അത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തന്നാലോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ആ ഫീലിംഗ് കിട്ടില്ല ആ അടിപൊളി താങ്ക് യു അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഒരു വണ്ടികളും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കയറ്റത്തിലൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് വ്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്കാ മഞ്ഞ് താഴെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഒരു നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വണ്ടികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു കൂട്ടായിട്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ വണ്ടി ചിക്കമംഗ്ലൂരിന്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിൽ കേരളത്തിന്റെ വണ്ടികൾ കാണുന്നതേ ഇല്ല എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്ക് അധികം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നിട്ടാണോ എല്ലാം അറിയാൻ Mahatma Gandhi Park is a beautifully maintained garden. Here you will find PlayStation for Kids, waterfalls, exercise facilities. Also you can enjoy the mini train safari as well. And the park is located nearby Chikmagaluru city. എത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്ത് സമ്മദ് നമ്മൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് നാൾ ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് പിന്നെ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് പോയി സമ്മദ് സമ്മദിൻ്റെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ അല്ലേ സമ്മദ് ഏകദേശം ആറ് വർഷം ഒരു ആറ് വർഷം ഒരു ആറ് വർഷത്തെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ സമ്മദ് നിങ്ങൾ ഈ പാർക്കിലെ ഈ വീഡിയോസ് ഒന്ന് ആസ്വദിക്കുക അപ്പോൾ സമ്മദ് സമ്മദ് താങ്ക്സ് അലോട്ട് നമ്മൾ കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടു നീ ഇതൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ സമതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മര്യാദ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ലസി അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സമത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു
പൊതുവെ ഒരു സേഫായിട്ടുള്ള ടൗണായിട്ട് തോന്നി നമുക്ക് ഈ ചിക്കമംഗ്ലൂർ ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സീനൊന്നും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കേടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു കറക്കം ടൗണിൽ രാത്രികാല കറക്കം അപ്പം നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് അടിച്ചു ഇവിടുത്തെ ചെക്കൗട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ചെക്കൗട്ട് അടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഹലേബിഡു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയും കൂടി സന്ദർശിക്കണം വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു അമ്പലം ഒരു ടെമ്പിൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് So bye bye Chikmagalur for now and insha Allah we will be back soon Appo njan nerthu parijayapadutha marannadana ee pravashyam nammude kude yathrakku illathu Rishal aanu Rishal and family pinne ende family പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ എന്ന രാജാവിൻ്റെ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഹൊയ്സലേശ്വര ടെമ്പിൾ ഈ ഒരു ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പോലെ അതിവിദഗ്ധമായിട്ടുള്ള കൊത്തുപണികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അത്ഭുത നിർമ്മിതി എന്ന് വേണം പറയാം ഈ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റുപാട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആവണം ഇതിൻ്റെ ഉരത്തുകൂടെ നടക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ആത്മീയത നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തോ ഒരു നല്ലൊരു സുഖം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്ന് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം So let's wind up this time and uh, once again thanks a lot for watching my channel. Yathrakal urikkelum avasanikin illa. Nammal nalla nalla yathrakal maay nalla nalla kaichagal maay veendum kaanun arikkum. Take care.